姑娘，您用黄芪牡丹汤做秋海棠的花肥，是不是有些浪费啊？以后母亲送过来的黄芪牡丹汤，隔三差五就来浇浇这秋海棠。是，姑娘可是又怀疑什么了？我是怀疑母亲的死有些蹊跷，过几日便会知晓了。姑娘，您瞧，这秋海棠都开花了。对啊，看来这黄芪牡丹汤对花草本无害，可是母亲那盆被浇了汤药的秋海棠，又是怎么回事？于医理而言，的确如此。大娘子的汤药，怕是被人动了手脚。姑娘，三公子来了。三哥，你怎么来了？有空吗？带你去个地方，青菊，你陪我去。要是祖母和母亲问起来，就说我去白云观烧香了。是，聪明，那是自然。七姑娘见谅，我们公子平日里仗着自己腿长，都是直接跳下来的，所以没带脚的。你这话什么意思啊？说我们家姑娘腿短是吧？哎，七姑娘，我绝对不是这个意思啊！你你别，你你什么你？我看你就是那意思，别在这狡辩了。嗯，七姑娘，我真的没有那个意思啊！我是……哎，行行行行，别说了。三哥，这地方是做什么的？过来吧。三哥。这是什么地方？跟我一起，男人那边。是我有心，鞭子青天，家门如钢，还在身边。这是孤儿所。这些时日，他们无以为继，我便以顾大娘子的名义捐了一些钱，他们感念，便把名字改作明兰堂。大娘子的善良可以延续下去了。多谢三哥，三哥，我以后可以一直资助这里吗？当然。这样母亲一定会很高兴的。那这么说，你是怀疑你母亲当年喝的黄芪牡丹汤被人下了毒，并非死于难产体虚？要不然，那秋海棠的死，作何解释？那盆秋海棠，我记得，是你母亲养了十几年的老庄，不会无故枯死的。我还是太心急了些。乔小娘，如今到了田庄。我也难以再调查此事。你母亲过世后，当年服侍过她的人都被尽数遣散了。两位她看过病的齐大夫也已过世。你怎么知道这件事？难道当年你也觉得蹊跷，暗中调查过此事？我确实觉得乔小娘心术不正，所以查过这件事。而且我查出了齐大夫还有个徒弟。当年一起为你母亲看过病，我会找到他的。多谢三哥。嗯，快去坐吧。哎，谢公子。慢
慢用啊。我说呢，三哥为何专挑这条路走？看来三哥是经常来这里。我们都还没点呢，他便拿上来了。嗯，不知道三哥是冲着馄饨来的，还是冲这位娘子来的？是你一个女孩子家家该问的问题吗？不问就不问。君子动口不动手，当然是为了这馄饨而来。我倒是很羡慕他，可以自食其力，不用养人鼻息。嗯、你是没见他为了一钱半钱，心力交瘁。那也比依附于他人好吧。的确，这世间对女子太过苛刻了，限制了他们的天地。只有闺阁深院，无论再怎么争斗，也难逃那方寸之地。嗯，所以，我一定要离开这方寸之地。所求，皆为我所喜。只要你喜欢，三哥都支持你。但是这条路可不好走。要完成自己心中的事情，谈何容易？肯定不会像踮踮脚那么简单。我已经跟千曲去说了，让他给我找一间宅子。我早晚有一天是要离开罗府的。然后呢？我会剪纸，还会画画，而且我跟着母亲还学会了管照，可以靠自己，总是有些本事，不会让自己饿死的。三哥，那你呢？难道？你要为了完成自己心中的事情，一直蛰伏在罗府吗？当然不会了。书中自有千钟粟，书中自有黄金屋。男儿欲碎平生志，六经勤向窗前读。这相考将至，三哥是否打算去科考？我确实有这个想法。可是。你是想说，你现在没有进族谱，要以什么身份去参加科考，对吗？嗯。那我就以别的身份，反正我会有法子的。三哥，我帮你入族谱吧。七姑娘，您真能帮公子入族谱啊？那公子以后再也不是黑户了。回去吃你的。哦，三哥，只要你入族谱了，便可以像其他郎君那样，堂堂正正的求学科考。这样的话，你若是入了仕，虽然罗府不是那么显赫，但是也可以在你的仕途上给你一些注意。而且祖母和母亲也是可以打心底里接受你的人。你想，六舅舅、六姐姐对你也很好啊。你就尝试着改变一下自己，接受吗？这样，我们就可以成为真正的一家人了。一家人。